Hi hello welcome to Maskman Reviews. October 25th அன்னிக்கி தலபதி விஜையோட பிகில் அண்டு கார்த்தியோட கைதி ஒன்னா உந்து ரிலிஸ் ஆகுப் போகுது. பொங்கள் 2019 அப்போ தலையோட விஸ்வாசம் அண்டு தலையோட பேட்ட வந்து ஒன்னா ரிலிஸ் பண்ணிருந்தாங்க. அந்த கலாஷ் இண்டெஸ்டிக்கு பெரிய விதமான முதல்ல மக்கள் மதியில் இந்த ரெண்டு படத்துக்குமே expectations எப்படி இருக்கு ட்ரேலர் என்னலாம் பிராமிஸ் பண்ணி இருக்கு business wise என்ன நாமாட்டர் அப்படியின்றது வந்து இந்த வீடியோல் ஒரு preview மாறி வந்து பேசப் போரம் பிகில் அட்லி அண்டு தலபதி combinationல் இது வந்து முனாவது படம் மாமோத் budget போட்டு 150 கோடி செலவுல எடுக்கப்பட்ட sports 210 கோடிக்கு மேல பிகில் படத்த வியாபாரம் பண்ணிருக்காங்க So for the producers, பிகில் தேட்டிருக்கு ரீசார்த்துக்கு முன்னாடியே பார்த்துக்கு நாம் profit wise table profit ஏ 20 கோடிக்கு மேல வந்து சொல்கிறாங்க தமில் நாட்டில் 82-83 கிரோர் குள்ள இந்த படத்த வந்து business பண்ணிருக்காங்க So hit அடிக்கவே gross wise பார்த்துக்கு நாம் 140-150 கிரோர் So basically it is an industry hit for Talabadi. Tamil Nadu screens wise पार्थिंगे ना 600 screen के मेला कुड़ते रखांगे. Overall worldwide पार्थिंगे ना 4000 screens मेला release आएगा द. मुदल नाल मट्ट में आरुद लेंदे येरुद कोडी रुबा opening वंदे येदर पार्क का पढ़ द. Business aspect लां तल्ली बिचटे इपो trailer येन्ना मारी लां promise पनेर करने पातो ना. Trailer लां विजय वर्गल football coach आर करे football player आर करे उरे rowdy आर करे doubt है ना इव என்னா ட்ரைலர்ல நல்ல கவனிச்சிங்கினா தெரியும் பிகில் மைக்கில் ராயா பண்ணு மூனு கேரட்டர் பேர வந்து கேக்குரும் கதை எப்படியும் ரெண்டு விதத்திலாதான் போக வாய்ப் பிருக்கு ஒன்னு மூனு கேரட்டிருமே விஜைசார்தான் பிலே பண்ணனும் அதில கண்டிபா அட்லி பார்த்தினா ரெண்டு பெரியாத்து மைகில் கேரட்டர் பிகிலோட ஜர்சி போட்டுகிட்டு அதாவது இந்த கதிரோட ஜர்சியை போட்டுகிட்டு புட்பால் மேச்சினா ஜேக்கிறாரு tribute குடுக்கிறாரு பத்து வர்சம் கழிச்சு சேம் ஒரு வைலண்டான கேரட்டர் வந்து கோச்சாவும் ஆகிறாரு அதே சமியும் இந்த பிகிலோட ஜர்சியை பார்த்தீங்கினா women matchலாயும் அந்த ஏரியாக்கு கால டைப்சா வந்து இவர் வந்து இருக்கிறார்னு தோனுது மேஜர் பாஸ்டிவுஸ் பிகில்ல இப்பு வரைக்கிமே பார்த்தீங்கள் விஜை அவர்களுட சூப்பர் எனர்ஜி அண்டு பிரசன்ஸ் தான் ரெண்டாவது ஜாக்கி சரப்பா வந்து வில்லனா காட்டிருக்காங்க அந்த அங்கில் கண்டிப்பா அடுத்தது நயந்தரா விஜை காம்பினேசன் பல வரசம் கழிச்சு ச்கிரின்ல பாகப் போரம் நல்ல expectations இருக்கு அண்டு ஆனந்தராஜ் கதிரோட ரோல்சும் படத்துக்கு highlight அமைய வாய்ப் பிருக்கு trailerல் எனக்கு புடிக்காத மேட்டர்னும் பார்த்தீங்கள் VFX வந்து செரியாவே இல்ல football matchல players வடத்தலையிலாம் வந்து காணோம் since ரெண்டாவது படத்துவட பாடல்கள் கொஞ்சும் சுமார்தான் எனக்கு வெரித்தனம் நிச்சேமா பான்ஸ்கு ஒரு குதுகலமான மெட்டிரியலா இருக்கப் போகுது முனாவது பிகில் பார்த்தீங்கள் சக்தே இண்டியாவ நியாபகப்படுத்துது இது predictable factors கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துமோ அப்படியின்ற நனைப்பு இருக்கு அண்ட 24th மானிக்க அண்ணிக்கி எங்கள் சானல்ல தொராயமா ஒரு 10 மணிலிந்து 11 மணிக்குள்ள பிகில் ரிவியும் வந்து அப்ப்போட் செய்யப் படும் பாப்போம் அடுத்தது கார்த்தியோட கைதி கைதி ஓவர் நைட்டில் நடக்கிற ஐக்சன் கதி டரைக்டர் லோகிஷ் கணகராஜோட ரண்டாவது படம் இதுதான் ரெண்டாவது படம் ரிலிஸ் கூட ஆகல கைதி ரிலிஸ் கூட ஆகல ஆனால் லோகேஷ்கு மூனாவது படம் தலபதி விஜய் கூடைய வந்து அமைஞ்சிருக்கு அதுதான் தலபதி 64 கைதி ஸ்கிரின்ஸ் பொருத்த வர பார்த்தீங்கள் நான் தமிழ்நாட்டில் 250லேந்து 275 ஸ்கிரின்ஸ் குள்ள கடைக்க வாய்ப் பிருக்கு 
விஜயோட அடுத்த படம் இதே டேரக்டர்னால ஃபேன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க விஜய் ஃபேன்ஸ் ஷோர் ஷாட்டா பிகில பார்த்துட்டு கார்த்தியோட கைதி எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ண வருவாங்க எப்படி இருந்தாலும் பிஸ்னஸ் வைஸ் இந்த படம் சக்ஸஸ் ஆக ரேஷியோ அதிகமாக தான் இருக்கு பதினாறு கோடி ரூபா டி என்ற ஷேர் எடுத்தா இந்த படம் வந்து ஹிட்டு முதல் நாள் மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் அப்படிலாம் எதுவும் எதிர்பார்க்க முடியல பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் வைஸ் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் வச்சு தான் ஸ்லோவாக வந்து இந்த படம் வந்து பில்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சின்ன டாக் வந்தால் கூட போதும் லாபம் பயங்கரமாக இந்த படத்துக்கு இருக்க போகுது இப்போ ட்ரெய்லருக்கு வருவோம் இது மாநகரம் மாதிரியே ஓவர் நைட்டில் நடக்கிற கதையாக தான் தெரியுது ஒரு கைதி போலீஸோட ஹெல்ப்பில் நைன் ஹண்ட்ரட் கேஜிஸில் இருக்கிற சரக்கு ஐ மீன் ட்ரக் தான் நினைக்கிறேன் அது ஒரு லாரியில் போட்டுக்கிட்டு எங்கேயோ போகிறாப்பில் அது எங்கே என்ன ஏதுன்னெலாம் நமக்கு தெரியாது அந்த சரக்கு மேபி கோர்ட்டில் அடுத்த நாள் ரீச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் டார்கெட்டாக இருக்கும் அது வரைக்கும் மாட்டாமல் இருக்கணும் அப்படி தான் சுச்சுவேஷன்லாம் இருக்கு போல இருக்குது இதை தடுக்க ஊரில் உள்ள கேங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே சொத்து போடுறாங்க ஃபாரஸ்டில் ஹைவேல சேஸ் ஏகப்பட்டது ஆக்ஷன்ஸ் பார்க்குறோம் ட்ரெய்லரில் ஏதோ சூப்பர் சர்ப்ரைஸ் வந்து இருக்க போகுதுன்னு தோணுது இந்த படத்தில் பாசிட்டிவ்ஸ்னு முதல்ல சொல்லணும்னா கைதியான கார்த்தி வெறியாக இருக்காப்புல ஆக்ஷன் சீன்ஸ்லாம் டு த டி அப்படின்னு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு போலீஸாக நரேன் வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்காரு எதிர்பார்ப்பு நிச்சயமாக இவர் மேலே இருக்குது அப்புறமா ஆக்ஷன் சீன்ஸ் நைட்டில் ஷூட் பண்ண விதம் சினிமோட்டோகிராஃபி டெக்னிக்கலான்னு படம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்னு தோணுது டெக்னிக்கலாக கூட விட்டுருவோம் கைதியில் ஒரு செம்ம ஃபேக்ஸ் என்னென்னா படத்தில் ரொமான்ஸ் கிடையாது பாட்டு கிடையாது ஹீரோயினே கிடையாதுனா பார்த்துக்கோங்கண்ணா இன்னொரு ஃபேக்ட் என்னென்னா கார்த்தி படத்தில் ஒரு ஆயுள் தண்டனை கைதியாக வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்காரு எப்படியாச்சும் இந்த சேஸ்க்கு நடுவில் அவரோட பத்து வயசு பொண்ணை பார்க்கணும்னு வந்து தவிக்கிறாரு இந்த எமோஷன்ஸை எப்படி ப்ளே பண்ண போகிறாங்கன்னு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பும் இருக்குது மொத்தத்தில் கைதி அண்ட் பிகில் ரெண்டுமே கண்டிப்பாக ரிலீஸ் ஆகலாம் அதுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஸ்க்ரீன் வைஸும் இருக்குது பிகில் அண்டு டூ பாயிண்ட் ஓ மாதிரி படங்கள் தான் ஒன்று சேர்ந்து ரிலீஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா ரெண்டு படத்துக்குமே பட்ஜெட் அதிகம் ரிகவர் பண்ண முடியாது ஸோ அப்படி ரிலீஸ் ஆகிறது தான் தப்பாக இருக்கும் பிரச்சனையாக இருக்குமே தவிர்த்து ஒரு பெரிய மெகா பட்ஜெட் படம் சின்ன படம் சின்ன ஸ்கேல் படம் அது ரெண்டும் ரிலீஸ் ஆகிறது ஒன்றும் பெருசாக தப்பாக தோணலை ஏன்னா பேலன்ஸ்டாக தான் இருக்குது ஸ்க்ரீன்ஸ் வைஸும் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் வைஸும் ஸ்ப்ளிட்டு சரி அதனால் காம்படிஷன் ஆர் அவனை இவனை கெட்டான் இவனால் அவன் கெட்டான்ற பேச்சே தேவையில்லாத விஷயமாக தான் நான் பார்க்குறேன் பிகில் மற்றும் கைதி ரிவ்யூ வந்து ஒரே நாள் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் மார்னிங் ஒரு மணிக்குள்ளே மொத்தமாக அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் இந்த ரிவ்யூ பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மாஸ்க் மேன் ரிவ்யூஸை சப்ஸ்கிரைப்